We're here now in Rijeka, in the center of the city, which is the main street, the Corso. So we came here in order to find the question for Rijeka, which is freedom as a concept and as a reality here in Rijeka, which has such a rich history at the Adriatic coast to being open, to being a country and a city of transition, of commerce and of exchange. Rijeka kao lučki grad za slovi za mjesto nekakve slobode, odnosno drugačijih otvorenih vidika u nekakvom nacionalnom hrvatskom kontekstu. Međutim, mislim da je izuzetno važno da kroz kulturne politike i kroz nekako djelovanje na dnevnoj bazi grad i stanovnici ovog grada i cijela kulturna scena zasluži tu svoju poziciju stvaranjem određenih vrijednosti koje će se reflektirati u budućnosti. Prvi put u stvari rijeka je bila ujedinjena u Socialističkoj Republici Hrvatskoj u sastavu Socialističke federativne republike Jugoslavije. Način na koji je ta graničnost utjecala, ja mislim, na identitet rijeke je upravo u tome da neka ideja pričanja o nekom jednostavnom, jedinstvenom, kolektivnom identitetu grada je bespredmetna i da u stvari ne postoji. Grad trenutno nije izgubio prostor slobode kakav je imao, iako postoje konzervativne, rekao bi, sile koje ga nastoje suziti, odnosno oblikovati prostor slobode u gradu prema svoje nekoj vizi koja je vrlo sužena. U naredne dvije godine je moguće da se formiraju kontrasile koje će djelovati na način da taj prostor ostavi ovakvim kako je ili ga čak i proširiti. Iako se rijeka tradicionalno smatra kao vrlo otvoren i slobodan grad, prijemčiv za vrlo različite kulture, ljude, diskurse, načine razmišljanja, mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti koliko danas ona opravdava taj svoj status. Potrebno je definirati prostor slobode u društvu. Međutim, imamo danas problem da smo pojam slobode sveli na neki individualni prostor našeg vlastitog kretanja, ne bavimo se cijelokupnim društvom. I u takvoj situaciji postavlja se pitanje ko će taj prostor definirati.